वीडियो लेके लेने मंदु ना तो चैनल रिक्वेस्ट वीडियो लाइक चेस चोंडे मन चैनल सपोर्ट यू कुंटा दे सो ये रज वीडियो अच्छा रखे इधर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सो मान की प्रूव दैट क्यू ऑफ रूट टू इज इक्वल टू एलिमेंट फॉर्मेशन ए प्लस बी रूट टू लव कुंटा दे वेर ए कम अभी बिलांग्स टू क्यू क्यू एंटर � फस्ट फील चूपे रिंग अच्छे चूपी ओके रिंग तरवा यूनिट चूपी तरवा कामटेट रिंग वित् यूनिटी अच्छी नैक्स्ट इन मल्टेट यूनवर्स एग्जिस्टे ओके चूँ फील फस्ट रिंग रिंग कंडीशन आर कम प्लस इज एबी रिंग ग्रूपाली आर कम डाट सेमी ग्रूप एंड जापानी डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट में होल जस्ट एंड जापानी फर्स्ट ही मूड कंडीशन में हम प्रूव चाहिए आ तरह तो यूनिटी इन चुपन चाली कॉम्पिटेटिव रिंग विथ यूनिटी चुपन चाली आ तरह तो मल्टीप्लिकेटिव नोट्स चुपन चाली ये वेदन का चुपिस तो फील्ड आउट नहीं विथ रेस्पेक्ट बाइनर ऑपरेश identity, inverse, commutative. So, this is the condition first. Okay, now. First, we will see R, plus, and abelian group. Given that, Q of root 2 is equal to A plus B root 2, what is the answer? Let, I will take three elements. X, Y, Z belongs to Q root 2. Then, X is equal to element formation. A plus B root 2. So, the answer is X is equal to A plus B root 2. Y is equal to C plus D root 2. Z is equal to E plus F root 2. Where A, B, C, D, 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 E, F belongs to Q. Elements are never asked in numbers. So, first one in Japan, closer. Now, X plus Y. Closer are asked. Is equal to A plus B root 2 plus C plus D root 2. A plus C not going to be asked. Root 2 not going to be asked. B plus D not going to be asked. A plus B root 2 is equal to A plus B root 2. A plus B root 2 is equal to A plus B root 2. Then, what is Q root 2? Therefore, X plus Y belongs to Q root 2. Here, plus is a binary operation in Q root 2. Q root 2 satisfies closer law with respect to plus. First law I pin the. So, here we have to do this. Associate value, here we have to do this. Now, x into y. Here we have to do this. Here we have to do this. Closer law under addition. Here we have to do this. Closer law under multiplication. So, easy to do this. We have to do this. We have to do this. Now x into y is equal to a plus b root 2 into c plus d root 2. Good at them. a into c, a c, a into d root 2, b root 2 into c, b root 2 into d root 2, b d root 2 into root 2 into 2. Other reason. So a c plus 2 b d one other reason. a d plus b c root 2 in common this. So now everything only this most value in p and common. This most value in q and common. Root 2. Here open only a plus b root 2 b root 2 open only because and that the way the x y belongs to q root 2 where p is equal to value in reason q is equal to value in reason where x comma y belongs to q root 2 so x y belongs to q root 2 on the gap t minus 2 dot is a binary operation in q root 2 therefore q root 2 satisfies closer law with respect to binary operation so it's good to put in the next condition also though it's good to put in the so first one closer law in the blue next change up ali also see it when japa ali अंदर एडिशन लो जापाल होना अंते x plus y plus z is equal to x plus y plus z दें जापाल मानो इप्पर सोचो दो let x का मैं y का मैं z बिलांस टू क्यूरोट टू अंदिस को ना x plus y plus z वैल्यू करता हूँ फर्स्ट a plus b रोट टू c plus d रोट टू प्लस e plus f रोट वैल्यू सरस रहने सो एक रे ये नी c नी ये नौकर दागे रहा सेनु b नी t नी या फिर नौकर दागे र so, this is the left hand side value. Next, right hand side value. X plus Y plus Z. Same values are as well. A plus C plus E of the grid as well. B plus D plus F of the grid as well. Into root 2. So, this condition is not going to be done. Therefore, other than X plus Y plus Z is equal to X plus Y plus Z. So, this associative law is whole just. Therefore, Q root 2 satisfies associative law with respect to binary operation plus so r comma plus and closer i pen associate i pen 
నెక్స్ట్ ఏంటి ఐడెంటిటీ సో ఇక్కడ ఎడిషన్ చేస్తాను ఎడిషన్ చేసే ఐడెంటిటీ ఏంటి జీరో సో అదే తీసుకున్నాను జీరో ఈక్వల్ టు జీరో ప్లస్ జీరో రూట్ టూ కింద రాయచ్చు కదా సో చూడండి ఏ ఫార్మేషన్లో ఉంది ఏ ప్లస్ బీ రూట్ టూ అంటే ఏంటి బిలాంగ్స్ టు క్యూ రూట్ టూ సచ్ దట్ ఎక్స్ ప్లస్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అని రాస్తాం ఐడెంటిటీలా సాటిస్ఫైడ్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఇన్వర్స్ లా ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్ లైక్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్యూ రూట్ టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్మేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఏ ప్లస్ బీ రూట్ సో ఇందులో ఏ కమ్మ బీ దేనికి సంబంధించిన క్యూకి అంటే మైనస్ ఏ కమ్మ మైనస్ బీ కూడా క్యూలోనే ఉంటాయి ఎలిమెంట్స్ క్యూలో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి అంటే వాటి యొక్క ఇన్వర్స్లు కూడా అందులోనే ఉంటాయి సో మైనస్ ఏ కమ్మ మైనస్ బీ బిలాంగ్స్ టు క్యూ సో ఏ ప్లస్లో మైనస్ ఏం రాశాను బీ ప్లస్లో మైనస్ బీని రాశాను రూట్ టూ బిలాంగ్స్ టు క్యూ రూట్ టూ అని రాశాను సో మైనస్ని కామన్ తీసి ఏ ప్లస్ బీ రూట్ టూ బిలాంగ్స్ టు క్యూ రూట్ టూ ఏ ప్లస్ బీ రూట్ టూ దేనికి ఈక్వల్ ఎక్స్కి సో మైనస్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్యూ రూట్ టూ చూడండి ఎక్స్ అనేది క్యూ రూట్ టూలో ఉంది మైనస్ ఎక్స్ కూడా క్యూ రూట్లో ఉంది అంటే ఏంటి ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ క్యూ రూట్ టూ హ్యాస్ ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ దేర్ ఫోర్ ఇన్వర్స్ లా సాటిస్ఫైడ్ నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాలి ఇప్పుడు ఏబిలియన్ గ్రూప్ అని చూపించాలంటే క్లోజర్ అయిపోయింది అసోసియేటివ్ అయిపోయింది ఐడెంటిటీ అయిపోయింది ఇన్వర్స్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ కామిటేటివ్ అని చూపించాలి ఈ ఐదు కండిషన్స్ అయితే ఫస్ట్ కండిషన్ అయ్యింది మనకి సో చూద్దాం కామిటేటివ్ లట్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బీ రూట్ టూ ప్లస్ సి ప్లస్ డి రూట్ టూ ఈ వ్యాల్యూస్ ఫస్ట్లో మనం రాసుకున్నాం ఆ వ్యాల్యూస్ని ఇక్కడ రాశాను ఏ ప్లస్ సిని ఒక దగ్గర రాశాను బీ ప్లస్ డిని ఒక దగ్గర రాసి రూట్ టూని కామన్ తీసాను అంతే ఏ ప్లస్ సిని సి ప్లస్ ఏ కింద రాశాను బీ ప్లస్ డిని డి ప్లస్ బి కింద రాసాను సో వై ప్లస్ ఎక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ వై ప్లస్ ఎక్స్ అయిందంటే అర్థం ఏంటి క్యూ రూట్ ఈజ్ కామిటేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బై ఆపరేషన్ ప్లస్ సో ఫైవ్ లాస్ట్ని హోల్డ్ చేసింది కాబట్టి క్యూ రూట్ టూ అనేది ఏబిలియన్ సో అదే రాసాను క్యూ రూట్ టూ ఈజ్ అండ్ ఏబిలియన్ గ్రూప్ సో ఫస్ట్ మనం ఏబిలియన్ గ్రూప్ అని చెప్పాం నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాలి సెమీ గ్రూప్ అంటే ఏంటి క్లోజర్ చెప్పాలి అసోసియేటివ్ చెప్పాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు డాట్ క్లోజర్ మనం స్టార్టింగ్లో రాసాము చూడండి క్లోజర్ ఇక్కడ చెప్పాను కదా ఎక్స్వై సో క్లోజర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అసోసియేటివ్ అని చెప్పాలంతే అసోసియేటివ్ చెప్తే సెమీ గ్రూప్ అయిపోతుంది సో అసోసియేటివ్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ ఇక్కడ మనం డాట్ని యూజ్ చేస్తాం లట్ ఎక్స్ కమ వై కమ జెడ్ బిలాంగ్స్ టు క్యూ రూట్ టూ సో ఎక్స్ ఇంటూ వై జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బీ రూట్ టూ ఇంటూ సి ప్లస్ డి రూట్ టూ ప్లస్ సి ప్లస్ ఎఫ్ రూట్ టూ సో ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేద్దాం సేమ్ వాల్యూ సిఈ సిఎఫ్ రూట్ టూ డి రూట్ టూ ఈ డి ఇంటూ ఎఫ్ టిఎఫ్ రూట్ టూ ఇంటూ రూట్ టూ టూ అవుతుంది ఓకేనా సో సిఈని టూ డిఎఫ్ని ఒక దగ్గర రాశాను రూట్ టూని కామన్ తీసి సిఎఫ్ని ఈడి ఒక దగ్గర రాశాను ఓకే ఇప్పుడు ఏ చేత ఈ టూ టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తాను ఏ ఇంటూ సిఈ ప్లస్ టూ డిఎఫ్ నెక్స్ట్ ఏ ఇంటూ సిఎఫ్ ప్లస్ సిఈడి రూట్ టూ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బీ రూట్ తోని బీ రూట్ టూ ఇంటూ సిఈ ప్లస్ టూ డిఎఫ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ బీ రూట్ టూ ఇంటూ సిఎఫ్ ఈడి రూట్ టూ ఇంటూ రూట్ టూ టూ అయిపోతుంది ఇంటూ బీ సిఎఫ్ ప్లస్ ఈడి ఓకేనా సో ఈ వ్యాల్యూని మళ్ళీ ఇక్కడ రాశాను ఏ ఇంటూ సిఈ ప్లస్ ఈ టూ డిఎఫ్ ప్లస్ టూ బీ ఇంటూ ఎఫ్ ప్లస్ ఈడి ఈ రూట్ టూ వ్యాల్యూస్ని ఒక దగ్గర రాశాను ఇక్కడ రూట్ టూని కామన్ తీసి ఏ ఇంటూ సిఎఫ్ ప్లస్ ఈడి ఈ వ్యాల్యూని రాశాను ప్లస్ బి ఇంటూ సిఈ ప్లస్ టూ డిఎఫ్ ఇక్కడ రాశాను ఓకే చూడండి ఇది మొత్తం వ్యాల్యూ ఎలా ఉంది మొత్తాన్ని ఎం అనుకోండి ఈ మొత్తాన్ని ఎన్ అనుకోండి రూట్ టూ ఎం ప్లస్ ఎన్ రూట్ టూ బిలాంగ్స్ టు క్యూ రూట్ టూ ఎందుకంటే ఏ ప్లస్ బీ రూట్ టూలో ఏ విధంగా ఉన్నా సరే అది క్యూ రూట్ టూకి సంబంధించింది సో ఏ ప్లస్లో ఎం ఉంది బీ ప్లస్లో ఎన్ ఉంది ఎం ప్లస్ ఎన్ రూట్ టూ దేనికి సంబంధించింది క్యూ రూట్ టూకి దేర్ ఫోర్ సిమిలర్లీ ఎక్స్ వై ఇంటూ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ప్లస్ ఎన్ రూట్ టూ ఎక్స్ ఇంటూ వై జెడ్ అన్నా ఎక్స్ వై ఇంటూ జెడ్ అన్నా సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ ఇంటూ వై జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వై ఇంటూ జెడ్ అంటే ఏంటి అసోసియేటివ్లాని హోల్డ్ చేసింది సో క్లోజర్ అయింది అసోసియేటివ్ అయింది అంటే అర్థం ఏంటి
సో ఎక్స్ వై ప్లస్ ఎక్స్ జెడ్ సిమిలర్లీ అదేవిధంగా వై ప్లస్ జెడ్ ఇంటూ ఎక్స్ కడితే వై ఎక్స్ జెడ్ ఎక్స్ వస్తుంది అంటే ఏంటి డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ అనేది హోల్డ్ అయింది దేర్ ఫర్ క్యూ రూట్ టు సాటిస్ఫైస్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ సో ఈ మూడు లాస్ని హోల్డ్ చేసింది కాబట్టి చూడండి క్యూ రూట్ టూ ప్లస్ ఈజ్ కాంపిటేటివ్ గ్రూప్ అని ఎవిలియన్ గ్రూప్ అని ఒకటి క్యూ రూట్ టూ కమ డాట్ ఈజ్ సెమీ గ్రూప్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ కూడా హోల్డ్ చేసాయి ఈ మూడు హోల్డ్ చేస్తే ఏమవుద్ది రింగ్ అవుతుంది సో ఇంతవరకు మనం ఫస్ట్ కండిషన్ మాత్రమే చెప్పాం రింగ్ అవుతుంది అని చెప్పాను ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి యూనిట్ రింగ్ విత్ యూనిట్ అని చూపించాలి యూనిట్ అంటే ఏంటి వన్ సో వన్ అని ఎలా రాస్తానంటే వన్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ జీరో రూట్ టూ చూడండి ఎలిమెంట్ ఫార్మేషన్ ఎలా ఉంది ఏ ప్లస్ బి రూట్ టూ ఎలిమెంట్ ఫార్మేషన్ అలా ఉంటే దేనికి సంబంధించింది బిలాంగ్స్ టు క్యూ రూట్ టూ సచ్ దాట్ ఎక్స్ ఇంటూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అవుతుంది సో అంటే యూనిట్ ఎలిమెంట్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది దేర్ ఫర్ క్యూ రూట్ టూ ఈజ్ ఎ రింగ్ విత్ యూనిటీ సో రింగ్ అని చెప్పాం రింగ్ విత్ యూనిటీ అని చెప్పాం నెక్స్ట్ ఏంటి కాంపిటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ అని చూపించాలి కాంపిటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ కాంపిటేటివ్ రింగ్ అంటే ఏ బీజ్ ఈక్వల్ టు బి అవ్వాలి సో చూద్దాం నా ఎక్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి రూట్ టూ ఇంటూ సి ప్లస్ డి రూట్ టూ సో ఈ వ్యాల్యూ నీట్ రాసాను ఈ వ్యాల్యూ నీట్ రాసాను అంతే సో వై ప్లస్ వై ఇంటూ ఎక్స్ అవుతుంది ఎక్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ వై ఎక్స్ అయిందంటే అర్థం ఏంటి కాంపిటేటివ్ లాగా హోల్డ్ చేస్తున్నట్టు దర్ ఫర్ క్యూ రూట్ టూ ఈజ్ కాంపిటేటివ్ అంటే ఏంటి క్యూ రూట్ టూ ఈజ్ కాంపిటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ ఎలిమెంట్ సో మనం ఎంతవరకు ఏమేమి చెప్పాం చూడండి ఈ విలేం గ్రూప్ చెప్పాం సెమీ గ్రూప్ చెప్పాం డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ట్ చెప్పాం అంటే రింగ్ అయ్యింది సో నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాం రింగ్ విత్ యూనిటీ చెప్పాం ఇప్పుడు ఏం చెప్పాం కాంపిటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ చెప్పాం ఫీల్డ్ అంటే ఇంకేం చెప్పాలి మల్టిఫికేటివ్ యూనివర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందని చూపించాలి ఇది చూపిస్తే ఫీల్డ్ అయిపోయినట్టే సో లాస్ట్ కండిషన్ చూద్దాం లట్ ఎక్స్ బ్రాన్స్ టు క్యూ రూట్ టూ అని తీసుకున్నాను సచ్ దట్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అయినట్లయితే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి రూట్ టూ మనకి ఏం కావాలి యూనివర్స్ కావాలి అంటే వన్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఏ ప్లస్ బి రూట్ టూ ఓకేనా ఇప్పుడు రేషన్ లైట్ చేద్దాం వన్ బై ఏ ప్లస్ బి రూట్ టూ కాబట్టి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి రూట్ టూ బై ఏ మైనస్ బి రూట్ ఇక ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ తీసుకున్నాం సేమ్ వాల్యూస్ చేద్దాం రేషన్ లైట్ చేయాలి ఎప్పుడైనా సో వన్ ఇంటూ ఏ మైనస్ బి రూట్ టూ ఏ మైనస్ బి రూట్ టూ చూడండి ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి అంటే అర్థం ఏంటి ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అండి అంటే ఏ ప్లస్ లో ఏముంది ఏ సో అందుకే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి ప్లస్ లెంత్ ఉంది బి రూట్ టూ బి రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ అంటే టూ అంటే ఏంటి ఏ స్క్వేర్ మైనస్ టూ బి స్క్వేర్ ఆ వ్యాల్యూ నీకు డైరెక్ట్ రాసాను ఏ స్క్వేర్ మైనస్ టూ బి స్క్వేర్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఏ టర్మ్ కార్డ్ డివైడ్ చేయండి ఏ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ టూ బి స్క్వేర్ ప్లస్ మైనస్ బి రూట్ టూ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ టూ బి స్క్వేర్ అదే ఇక్కడ రాశాను చూడండి ఏ విధంగా ఉంది ఇది వి ఇది మొత్తాన్ని వి అనుకోండి ఈ మొత్తం వాల్యూని డబ్ల్యూ అనుకోండి వి ప్లస్ డబ్ల్యూ రూట్ టూ అంటే ఎలా ఉంది ఏ ప్లస్ బి రూట్ టూ ఫార్ములేషన్లో ఉంది కదా అంటే ఏంటి వి ప్లస్ డబ్ల్యూ రూట్ టూ అనేది బిలాంగ్స్ టు క్యూ రూట్ టూ అవుతుంది అంటే ఏంటి ఇన్వర్స్ కూడా క్యూ రూట్ టూలో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్యూ రూట్ టూలో తీసుకున్నాం వన్ బై ఎక్స్ అనేది క్యూ రూట్ టూలో ఉంది కాబట్టి సచ్ దట్ ఎక్స్ ఇంటూ వన్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అవుతుంది అంటే ఏంటి మల్టిఫికేట్ యూనివర్స్ కూడా ఎగ్జి ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది దేర్ ఫోర్ ఎవ్రీ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ ఆఫ్ క్యూ రూట్ టూ హ్యాస్ మల్టిఫికేటివ్ యూనివర్స్ సో మనకి రింగ్ అయింది రింగ్ విత్ యూనిటీ అయ్యింది కాంపిటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ అయ్యింది మల్టిఫికేటివ్ యూనివర్స్ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అయింది కాబట్టి దీన్ని మనం ఫీల్డ్ అంటాం ఇదే ఫీల్డ్ డెఫినేషన్ సో ఈ కండిషన్స్ అన్నీ ఉపయోగ చేసింది కాబట్టి దేర్ ఫర్ క్యూ రూట్ టూ కమ ప్లస్ కమ డాట్ ఈజ్ ఫీల్డ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో ఇది క్వశ్చన్ ఎక్స్ సొల్యూషన్ తరుడు సెమ్కి సంబంధించి మ్యాథ్స్ నోట్స్ కావాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న వాట్సాప్ నెంబర్ మెసేజ్ చేయండి అక్కడ నుంచి మీరు పొందొచ్చు ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో ఉంచుకోండి థ్యాంక్ యూ